বলে তো এরকম সব জায়গায় কোয়েট বেরিয়েছে ওরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছে সবাই মিলে টিকিট করে হাওড়া স্টেশন তুফান ট্রেনে উঠেছে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই কামরায় দেখছে একজন সন্ন্যাসী কোথায় রামকৃষ্ণ না ভারতের কোথাকার এক সন্ন্যাসী স্বামীজি উঠেছে তিনি ওই বসে আছেন কোথায় যাবেন জানি কোথায় না কোন কোন সম্প্রদায় আর কি আমি ঠিক জানি না একজন সন্ন্যাসী বেশ বিশিষ্ট লোক ওদের ইয়ে আর কি তা আমাদের তো সৎসঙ্গী দেখা যায় এটা আলোচনা করা যাক সন্ন্যাসী মানুষ তো সংসার ত্যাগী লোক আর মাত্র সংসার থেকে ঠাকুরের কাজ টাজ করি ঠাকুরের কী করে এরা সংসার ত্যাগ করে কি কি আছে আমাদের হরিদা মানে সচ্ছল করে সে পাশে বসে আলোচনা করে একটা জায়গায় পার্টনার যাচ্ছে তাদের কোথায় ইয়ে আছে মঠের কাজ আছে তা আপনি তো সংসার ত্যাগেই তা সংসার ত্যাগ করে ভগবানকে পার কি হইতে পারে এটা সংসার থেকে করা যায় না এই আস্তে আস্তে আলোচনা হচ্ছে সংসারে কি আছে সংসারের সন্ন্যাসী দরকার কি এই নিয়ে আর নানা রকম আর কি তা আলোচনা হচ্ছে এখন আমাদের তো সবার একটু ইয়ে আছে তো আলোচনা মানে দাজন করা তুনি যা দূরে দেখে কাছে বসলেন কে তুনি লাল আছে আচ্ছা 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 এমনি করে ওরা যে চারজন সব আসে ওকে গিয়ে সন্ন্যাসী গিয়ে দেখেছে এখন এদের বাক্য বনের সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুর আর বাড়ি উঠছে না আর কিছু না আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে তর্ক করে এগুলো আসলে মুশকিল আছে মানে জানে তো বেশি কারণ হতমীরা জ্ঞান গুণ অনেক বেশি শেষ পর্যন্ত ও চুপচাপ করে গেছে বসে হ্যাঁ চুপ বেড়ে গেছে আর কোনো আলোচনা করে না ওরা তো যোশী দেশে নেমে গেছে সন্ন্যাসটাকে চলে গেল আচ্ছা ত্বক ওদের না পেরে সে চুপচাপ বসে গেছে চলে গেল সন্ধ্যেবেলায় আমাদের হরিদা গেছে ওইখানে ঠাকুর গেছে ঠাকুর একজন সন্ন্যাসী হ্যাঁ স্বামীজি তিনি সংসার ত্যাগী আমরা তো আলোচনা হলো তারপরে আলোচনা করতে 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 গেলে সব গায়ক বপুছে আমরা তো চারজনে আর আমাদের সঙ্গে পাইরে উঠলো না সে চুপ করে চলে গেল আর চুপ চুপ আর পারলো না চুপ এরকম ভাব হয়েছে আর সবাই খুব ভাবা দিচ্ছে ভাবা দিচ্ছে ঠাকুর শুনছে তো আমার খুঁজে বুঝে ঠাকুর বলছে নিজের বলছে চুপ একদম চুপ হ্যাঁ ঠাকুর একদম চুপ একদম চলে গেল চলে গেল হরি তাকে চুপ করে আই দিলে হ্যাঁ চলেই গেল পেলে না তাকে আর তাকে আর তুমি পেলে না সে চলে গেল এমন দাজন করলে যে তুমি তাকে হারালে ঠিক সে চলে গেল তোমার দাজনের ঠেলা চলে গেল হ্যাঁ তুমি কি দাজন করলে তাকে তুমি পেলে না সেই হারালে তা আমাদের তো এইরকম অবস্থা বুঝলেন তো নৈতিক পরাজয় তো এটা সেই দাজনের ঠেলায় সে চুপ আমি চুপ মানে সে তাকে আর তুমি পেলে না রিটায়ানি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত অভিনন্দন শ্রদ্ধা প্রণাম ও পবিত্র আনন্দিত জয়গুরু জানাই প্রতিদিনকার মতো 
आज बस सदेह राखा दाखे नहीं प्रसंग सुनब जे दिन के इष्ट प्रसंग पाई ना हमारे प्रत्येक ही खराब लागे कारण एम एकजुन का इष्ट प्रसंग सुनब आगे ही दीर्घ दिन दीर्घ पचिस बचर ठाकुर संग करा एखो पर्त नाइनटी एट मैं प्राय शत वर्ष मैं पूर्ण करते जा समान हारे इष्ट प्रसंग कर चले अद्भुत बेपार पिछु टान प्रवृत्ति दासत करबें ना बोले तर समस्त किचू निर्दिदाय दान दिए कलकार बुके सबकि दी दिए दिए फ्री ते दिए मोटामुटी एन बस आरम पितार के साधना भोजना करार्ज नाम धैन इष्ट प्रसंग प्लस अभी देखे एन तो सत्संग बंद आख सत्संग चलत कन्टिन्यूसलि सत्संग जेत और आज तो शुरार जो आग्रह हई क्योंकि इष्ट प्रसंग करार्जन व्याकुल मैं ठाकुर के लिए सदा सर्वदा व्यस्त हमारे भलो लागे परम सौभाग्य एम एक् व्यक्तित्व एम एक् ठाकुर प्रेमी एम एक् भक्त संग करते परम सौभाग्य कथा ना बाड़िए सरसर राहदार का जब परम पितार आतुल चरणे राहदार सुस्थ्य एवं सुदीर्घ ईश्वच्छल जीवन प्रार्थना करी ताके श्रद्धार संगे प्रणाम जय गुरु राहदा इष्ट प्रसंग सुनब परम बेचारा तुम चरण सकल मंगल कमना करी पर बेचारा तुम प्रार्थना नहीं कोटी कोटी प्रार्थना अपना सुख शांति स्वस्थ अधिकारी हन सबा सुखे शांति थकूँ ताके लिए आनंद उपभोग कर सब क्या मध्य मेखे झुके ठाकुर बना रेखे रखते हमारे समस्त दैनन्दिन क्या मध्य ही दिए सब क्षेत्र मध्य मेखे झुके रखार कथा बोल सब अफसर तो सब जा मध्य दे कारण आप ठाकुर तो हमें संसार छेदे जंगले गए भाव संसार त्याग कर नामधान साधन बदन कर स्वर्गलोके जार व्यवसा तुम करें नहीं करते चान ना इनका तुम तुम संसार थको सबकि मध्य दिए सबकि मध्य दिए तुम ताके लिए उपभोग करो और ओके से आनंद ओके तृप्ति से ही आसी संसार संसार सब कुछ संसार जीवन व्यर्थ हो तो मुश्किल से तो व्यर्थ हो व्यर्थ हो जाए ना सब दिक्कत के सुस्थ मानुष के परिपूर्ण मानुषे मैं कमप्लीट मानुषा होते हम धर्मर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरोपुर मैं सकसेसफुल हवा से हमारे धर्म जीवन ये लाइन मूल कथा बुझे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष एक मानुषे चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग पुरोपुर मैं कि सम्पूर्ण भावे परिपूर्ण करार जो उद्देश्य नहीं ताकि ग्रहण कर नीतिमिधि पालन कर चलि ये हमारे जीवन एकमत उद्देश्य तजन जजन इष्टिपीति सस्पेन श्रोता जा किस करी क्योंकि मूल हे मानव जीवन सार्थक ये जीवन धर्म जन्म तो सुकृत फले मानव जन्म पे और ये जन्मे तरह से चले जा जन्म असत् क्ज करी असत् भाव चल रही नीचे जो नीते जो कथा आज जदि से ठीक मत कर जन्मे तुम शेष हो जाते ठीक कारण परम पितार अपार करुणा तई दया तर चरण स्थान दिए जीवन सार्थक कर जीवन एक मत उद्देश्य बुझे तो हमें एकटू जानते मैं एक जेने नब एक अपना ये कथा बोलते मन पड़े गलो अपना चतुर्वर्ग परिपालन कराटा जेटा बोल तो वास्तविक ही हमार मन मैं इटा हमार मन प्रश्न मैं जान इच्छा हलो अपन का जो रामचंद्र श्रीकृष्ण गौरांग महाप्रभु श्रीरामकृष्ण एवं ठाकुर अनुकूलचंद्र तो सबा के क्योंकि पुरुषोत्तम बला हाँ ठाकुर के पुरुषोत्तम बला हे कृष्ण के बला हे सम्भवतः रामचंद्र के बला हे तर मान कि मन हे एरा अने संसार करें वि 
কিন্তু সংসার ধর্ম পরিপালন করেননি কিন্তু যাদেরকে মনে হয় পুরুষোত্তম বলা আছে তারা সব সংসার ধর্ম হচ্ছে কি চতুর্বর্গ এটা আছে শাস্ত্রের কথা একটা মানব জীবনের চতুর্বর্গ সেইটাই যার পরিপূর্ণ হলো তা সুতরাং তিনি সংসার করেছেন ছেলে মেয়ে আছে ছেলে মেয়ে দিয়ে যে দুঃখ কষ্ট আসে বাবা যে সুখ আসে উপভোগ করতে গেলে সংসার করতে গেলে তার কত রকমের আছে প্রতিপদ থেকে বোঝেন হ্যাঁ এইটিকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে তার চলা বুঝলেন তো হয়তো সব ক্ষেত্রে সবার পক্ষে হয়নি তাই উত্তম পুরুষ মানে পুরুষোত্তম পুরুষ এটা আছে গীতার কথা হ্যাঁ পুরুষোত্তম যে ইয়ে আছে একটা অধ্যায় আছে বুঝলেন তো বললে বুঝতে পারবেন সেইতে খর পুরুষ অক্ষর পুরুষ এই দুই পুরুষের ঊর্ধ্বে আর এক পুরুষ আছে তাকে বলে উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম শাস্ত্র পুরুষোত্তম উত্তম পুরুষ খর অক্ষর ওদিকে যাচ্ছি না গীতার ওই অধ্যায় পড়লে আপনার পর বুঝতে পারছেন খর অক্ষর দুই পুরুষ আছে জগতে সে দুই পুরুষের পরে আর এক পুরুষ আছে উত্তম তাকে বলে উত্তম পুরুষ মানে উত্তম তাকে বলছে পুরুষোত্তম সেটা আমি যাচ্ছি না এই দিকে ওদের মানে সব কিছু তা পরিপালন করেন জানেন একটা মানুষ হিসেবে চতুর্বর্গ শাস্ত্রের কথা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মোক্ষ শাস্ত্রে এই চারটি পালন না করলে চারটি সেটি হয় তার মানুষের কমপ্লিট একটা মানুষের পূর্ণ হয় না সে মানুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষোত্তম উত্তম জিনিস আছে এটা অন্য কথা তা ব্যাপার হচ্ছে আমরা ঠাকুর গেছি ঠাকুরকে নিয়ে চলি কারণ আমাদের পক্ষে যে মানে যুগ অনুবাদটা তিনি আসেন যে যুগে যখন দরকার ছোট বড় কেউ না 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 যতটুকু যেখানে দরকার তখন তিনি সেই অংশটা নিয়ে আসেন একদম একই লোক একই জন তার এক একটা অংশ নিয়ে এক এক সময় আসতেন কারণ সেই সময় ওইটাকে দরকার ছিল একদম ভগবান রামচন্দ্র যে যুগে এসছিলেন সেই যুগে যে প্রয়োজন ছিল অনার্য জাত তাদের রাজ্যে পরিণত করা তাদের তুলে নেওয়া ই করা করা সেই জঙ্গলে গিয়ে সেই দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সেই লঙ্কায় গিয়ে অনার্য জাত যারা রাক্ষস রাক্ষস যারা সে বলা হতো আবার কিছুটা একটু উন্নত ছিল ওই বানর হনুমানটান তাদের তুলে নেওয়া মানে এই আর কি সেই সমাজে তাদের যে করার জন্য আবার তিনি রাজ ধর্ম কেমন করে পালন করতে তাও দেখলে রাজা হয়ে তিনি পূজা পালন করে এইসব বিভিন্ন দিক থেকে করে তিনি সেই যুগের মতো ছিলেন এবং অনেকে উদ্ধার করেছেন উদ্ধার তো যারা আয়ুর্বেদ করবে সেটা উদ্ধার কথা কি কথা সেগুলো অন্য কথা তাই সেই যুগের মতো তিনি এসে ছিলেন কিন্তু পরের যুগে যখন তিনি আসলেন তিনি কিন্তু ওই তীর্ধনু যে যুদ্ধ করতে নামেন নেই না হ্যাঁ ভগবান শিখ শিখ হয়ে আসলেন তিনি আসলেন কিছু সময় তাকে করতে হয়েছিল যুদ্ধ করতে কিছু করতে হয়েছিল তারপরে তিনি নিজে যুদ্ধ করেননি অন্য কি দিয়ে করেছেন সেই যুগের মতন যারা ধর্মের জ্ঞানী হলো অনাচার অনিষ্ট মানে এই সমাজেরই যারা আর্য মানে যারা উন্নত লোকজন তারাও ধর্মে বিকৃত করলো তারা অসামাজিক কাজ করতে লাগলো পাপ তারা ভালো মানুষ তার মানে সত্যিকারে আর্য রেশি তার আর্য ইয়ে কিন্তু তারা হয়েও তারা পাপে পরিণত হতে লাগলো কারণ না কেন সমাজ এসে তারা এমন নোংরা কাজ করতে আরম্ভ করলো তাতে সেই তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি আবার সেই যুগের মতো আসলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন তো একদম একদম আবার যে যুগে আসলেন ভগবান তিনি ওই যে যুগে প্রয়োজন ছিল যিশু এ সেই যুগে ওই জায়গাটার ধর্মে বিক্রি হয়েছে সেখানে আসলো তাকে তোলার জন্য আবার মোহাম্মদ ওয়াজ আসলেন তখন ওই জায়গাটায় যখন ইছিল বারো প্রারব দেশে ইছিল তখন ওইখানে করেছিল যুগে যুগে যখন যখন প্রয়োজন হয়ে যায় তেমনি চৈতন্য গৌরঙ্গদেব তিনি এসে প্রেমের রাজত্ব করে দিয়ে কেমন লোক গড়ে তুলে দিলেন আবার তার যখন যখন দেখা গেল যে এই দেশে আমাদের সমাজটাকে কেমন অন্যদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশিরা এসে আমাদের কালচার দেশের ইয়েটি এগুলো আমাদের হিন্দু ধর্মের সমস্ত নষ্ট হয়ে যেতে একটা ব্রাহ্ম সমাজ সৃষ্টি হলো তারা কিছু মানতে চায় না কিছু হয় না কিন্তু সেটা কিন্তু তার প্রকৃতি তার ইয়ে নেই বেশি নেই হ্যাঁ এটা নিজের মতো করে নিয়ে এই আর যারা ব্রাহ্ম সমাজ সৃষ্টি হলো তাদের থেকে তুমি করে ভগবান আসলেন রামকৃষ্ণদেবের 
সেই যুগে তার প্রয়োজন ছিল যখন যতটুকু প্রয়োজন সেই যুগে তিনি আসতেন আবার এক একটা অংশ নিয়ে এই করে চলে যাচ্ছে এই একই রোগ একই জন বুঝলেন তো সেই একই আবার তার প্রয়োজন হয়েছে এই যুগে এসে এই যুগে আরও নানা রকম পাপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সমাজে রাষ্ট্রে দিনে সব দিক থেকে মানে ঠাকুর রামসুরদেব যে যুগে এসছিলেন তার থেকে এই কয়েক বছরের মধ্যে দেখেন কত পরিবর্তন কতভাবে কীভাবে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কোথায় কারোর পরে বিশ্বাস করা যাচ্ছে কারোর কাছে সমস্ত সমাজের লোক কোথায় যাবে তাই ঠাকুর আসলেন এখন কিন্তু ওই একই লোক একদম এখন এই যুগে দশ আছে যে মানুষ তো সব সব মানুষ যদি এখন সেই মনে করেন শ্রী চৈতন্যদেবের যুগে এসে প্রেম করতে সে কথা শুনবে কজন শুনবে সুতরাং মানুষের কমপ্লিট মানুষ সংসার করা জীব জন্তু সবাইকে তো উদ্ধার করার জন্য যে যেমনই থাকুক সমাজে যে যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকুক হ্যাঁ তুমি ডাক্তার হও বৌদ্ধ হও তুমি রাস্তার ম্যাথর হও ইয়ে হোক ধনী গরিব মানে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার জন্য তিনি আসলেন তুলে নিয়ে যাওয়ার নয় এই যুগে যুগে যখন প্রয়োজন সেই যুগে তিনি আসেন কিন্তু ওই একই একই কিন্তু একই সেই পুরুষ তিনি একই সেই তার ডিফারেন্স না সে কেউ না কোনো ভেদ নেই ভেদ মানে সেই রূপটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে রূপ একই সেই দেখ তা এই আসেন তিনি করেন যে যুগে যার দরকার এই যুগে এরকম দরকার দেখা যায় এই যুগে তো বসে যদি শুরু করে নাম দান সাধন বদন করি বা শুধু প্রেম বিলিয়ে বাড়ি রাস্তায় তাহলে তো লোক শুনবে না তুমি এমন আসো তাই থাকো অথচ তোমাকে যেতে হবে মানুষ জীবন সার্থক করার জন্য তোমাকে যেতে হবে তোমার ইহকাল পরকালের ঊর্ধ্বে তোমার চলে যাবে একটা জায়গায় যে গোল গোলে পৌঁছতে হবে এখানে তা তুমি থাকো যা করো যে প্রফেশনে তোমার থাক না কেন যে জগতে তুমি যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকো না কেন যে সমাজে থাকো যা কিছু করো কিন্তু এই নামটা নাও এটাই নামটা করো বিস্কার তুমি চলে যাবে সহজভাবে খুব সহজ হ্যাঁ যে যেমনই যাস তুমি যা কিছু করো তুমি ডাক্তার হও বদ্দি হও তুমি উকিল মুক্তার হও কিংবা রাস্তায় দৈনি দৈনিক লেবারের কাজ করো বা ধারু দাও বা সমাজে যারা একটা নোংরা লোক মানে সমাজ পরিত্যক্ত তারও জন্য একদম ওই একটা নাম আছে ওই নাম করো তুমি চলে যেতে গীতা আছে না অতি দুরাচার সে সাধুটা সাধুতে পরিণত হতে পারে হ্যাঁ গীতায় কথা আছে যদি সে গ্রহণ করে আমার কথা হচ্ছে গীতা ঠিক আছে অতি দুরাচার যে একটা ইয়ে সাধু রবে মানে একটা ইয়ে আছে দুরাচারী পাপাচারী পাবিষ্ট যদি না না সেও হয় ঠাকুর গীতা একটা সদ্ব অতি দুরাচার সাধুতে পরিণত যদি দাদা কমেন্ট করেছেন তার নামটা জানি না তিনি গুরু ভক্তি বলে লেখা আছে তো তিনি বলছেন যে দাদা ভালো বন্ধু বললেন যে ভালো থাকুন না প্রার্থনা করছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আশা করি উত্তর দেবেন প্রশ্ন হলো যে প্রার্থনাটা কাঠ লোকে আমাদের যে আগে পুরনো যে প্রার্থনাটা ছিল অনেক বড় প্রার্থনা ছিল আহ্বান দিয়ে সেটা বলছে প্রার্থনাটাকে কাঠ লোকে তার প্রথম প্রশ্ন তারপর বলছে বর্দা যখন প্রার্থনা করেন তখন ওই গুরু মানে বারো বারো দিয়ে শুরু করলো আর ওই গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু হলো দিয়ে শেষ তো এত ছোট কেন করলো বা কি জন্য কাটা হলো একটু বা আহ্বানই কেন করা হয় না এটা তিনি প্রশ্ন করছেন যদি আলোচনা করেন তাহলে খুব ভালো হয় এর আগে আপনি অনেকবার আলোচনা করেছেন বা কিন্তু তিনি কেন প্রশ্ন করলেন আমি জানি না তিনি দেখেন তিনি হয়তো আগেগুলো জানেন না শুনে এটা নিয়ে অনেকবার আমরা এই চ্যানেলেই আমি তো অথেন্টিক না আমি তো অথেন্টিক না যে বলবো যে সেইটাই ঠিক বা সেটাই আমি যেটা জানি সেইটাই বলি বুঝলেন তো সুতরাং আমার জানাটা আর সেইটা যে ঠিক হবে বা ঠিক নাও হতে পারে সেটা আমি আমি যেটা জানি সেটাই বলতে পারি এবং সেইটাই আমি বলেছি বারবার বলেছি 
তা সুতরাং তিনি যদি দয়া করে আগেকার দেখেন তবুও আমি সংক্ষেপে মনোযোগ করে বলছি কাজ করে দিই কারণ এখানে কোনো ইয়ে নয় কারণ প্রার্থনা একটা কথা বলি এই প্রশ্নটা অনেকের আছে অনেক রকম ইয়ে আছে কারণ বিশেষ করে একদল লোক আছে যারা তারা করেন আবার যারা করে না আমি বলতে চাই আমার কাছে মনে হয় ওই প্রার্থনা কি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নাকি নাম ধান সাধন বদন নেই শুধু প্রার্থনাটাই ঠিক থাকলে হয়ে গেল একদম একদম শুধু প্রার্থনা কারেক্ট প্রার্থনা থাকলো হয়ে যাবে আমি প্রার্থনা করব আমার যে ঠাকুর যেখানে দীক্ষা না আসা বলে আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নামধান অন্তত ডেইলি করা উচিত ডেইলি ত্রিশোদ্যা ত্রিশোদ্যা এক একবারে আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট করার কথা বলা যায় এই দীক্ষার সময় একবারই দিচ্ছেন দেবতা আমরা কতটুকু করি ওইটাই কিন্তু মেইন নাম না করলে আমার সেখানে যা পোষণ কোন দরকার নেই ওইটাই তো বেসিস শুধু নাম টাম কর মানে শুধু প্রার্থনাটা এক ঠিক করে গেলাম আমার আমার তো কমপ্লিট হবে না এত সস্তা নয় আর আজকে আমি যদি জানি সরেন আমি আমার দীক্ষা নিয়েছি চুয়াল্লিশ সালে আচ্ছা তার মানে কত বছর হয়ে গেল দীক্ষা নেওয়ার অনেক আগে থেকে আমি কিন্তু সৎসঙ্গে অ্যাটেন্ড করি প্রায় ধরুন আমার দাদা দীক্ষা নিয়েছে পঁয়ত্রিশ সালে তখন থেকে আমাদের আশেপাশে বাড়িতে সৎসঙ্গ তো সেই সৎসঙ্গে আমি যেতাম করতাম এবং তখন থেকে আমার মুখস্ত ঠিক তখন কিন্তু এরকম প্রার্থনার কোনো সিস্টেম ছিল না প্রথম ওই দেখেছি সৎসঙ্গ যখন সৎসঙ্গ হতো বাড়িতে কে কেউ প্রার্থনা করতে জানা নেই কিন্তু আমি সৎসঙ্গে যেতাম দেখেছি সৎসঙ্গে যেটা অধিবেশন হতো সেখানে ওই তিনটে প্রার্থনা আছে তো বারো বারো প্রার্থনার সময় ওই বারো বারো যেটা আমরা সকালবেলায় করি ওইটা করে আরম্ভ হতো আর যখন সমস্ত সৎসঙ্গে শেষ হতো তখন সন্ধ্যেবেলা যেটা করা ওইটা দিয়ে কমপ্লিট করা হতো আমি অনেক সৎসঙ্গে দেখেছি আচ্ছা আচ্ছা আবার আর এক জায়গায় গিয়ে দেখেছি ও ওরকমও না তারা হয়তো একটা করলো বাকি দুটো পরে করল আর সৎসঙ্গ হলো গান হলো বাজন হলো ইয়ে হলো আলোচনা হলো কোন সিস্টেমটি কিছু হলো না আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমি যখন দীক্ষাও নিয়েছি তখন ঠিক ওই ধরনের হতো আচ্ছা তা অনেক তার পরে আমি ঠিক টাইমটা বলতে পারবো না কারণ আমি তখন তো বাইরে বাইরে আমরা যখন সৎসঙ্গ করতাম বাইরে মানে বিদেশে ওখানে আমরা সৎসঙ্গ করতাম ওই বাই ওই সিস্টেমই করতাম আচ্ছা তারপরে একবার আমরা শুনলাম যে এরকম প্রার্থনা একটা সিস্টেমেটিক হয়েছে মানে কেষ্ট দান আর গোসাই বাবা কে জানি ঠাকুরে বলছে একটা বিভিন্ন জায়গা বিভিন্নভাবে প্রার্থনা শুরু হয় এই সৎসঙ্গ হয় এটা একটা সিস্টেমেটিক হলে কেমন হয় খুব ভালো খুব ভালো ঠাকুর বললেন আচ্ছা তখন এই তমসার পার অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান পুরুষ যে ইয়েটা হয় আহ্বানটা আহ্বান যায় এটা নাকি ঠাকুরের অনেক কাল আগে পাবনায় ওই আমি বইতে পড়েছি না কার কার শোনা এরকম ওই পাবনায় তিনি নিবৃত্ত নিবাসে পক্ষে বসে আছে কেষ্ট তাকে একদিন বলে শোনাচ্ছিলেন ওইটাই সেইটাই তুলে রাখা যায় তমসার বার অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান পুরুষ ইষ্ট প্রতীকে আবির্ভূত জলদ বিধা চরণে তদ উপাসনাতে ব্রত হই জাগ্রত হও আগমন করো তুলে আমার মুখে যাই হোক আমরা করতাম আমার সম্মুখে পুরো প্রার্থনাটা আমরা যাই হোক করতাম তা এরকম করলো তা ঠিক আছে কৃষ্ণ করে আপনি একটা করেন তো প্রার্থনা এটা তৈরি করেন সিস্টেমেটিক করতে ঠাকুর বলেন তাহলে এই ঠিকই প্রথমে দিয়ে দিন তারপরে 
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহাশ্বর এই যে ইয়েটা এটা বোধায় ওই এর আমাদের গোসাই বাবার দেওয়া গোসাই বাবা একটা দিলেন নাকি আচ্ছা আচ্ছা আর হে হে পর কারণে মানে আসমান জয় হে পর কারণে হে সর্ব হে সর্ব সুত ব্যাপ্ত প্রাক প্রথম অভাব এগুলো হচ্ছে বেদের থেকে বাংলা ভাষ্য করে কৃষ্ণদাস তুললেন আচ্ছা বুঝলেন তো মানে বেদে সংস্কৃতি আছে ওইটারই বাংলা করে করে তো করা হবে ওইখান থেকে সাতখানা পরপর আছে বুঝলেন তো হ্যাঁ তুলে দেওয়া গুরু ব্রহ্মা বেদের থেকে ওই সাতখানা তুলে দেওয়া এইটা করার পরে এই যে বারো বারো এটা কিন্তু আমাদের সৎসঙ্গের নেই এটা থেকে ইয়ে নানক সাহেবের আচ্ছা আচ্ছা গুরু নানক গুরু নানকের ওদের ওই শিখেরাও এটা করে এই যে তিনটে প্রার্থনা আছে এটা গুরু নানকের দেওয়া ওইটা দিয়ে আগে সবসময় হতো কারণ এটা তো সন্ত মত তো মতটা সন্ত মতে এবং যদি আপনারা সন্ত মতের অরিজিনাল বইটা পড়তে চান সার বসন বলি আর হিন্দিতে আছে ওই সার বসনটা আমরা যখন রেঙ্গুনি ছিলাম তখন আমাদের একজন ইয়ে পাঠ করে শোনাতেন হিন্দিতে আমাদের পাঠটা শুনতে শুধু আমার সার বসন ভালোই মনে আছে ওই সার বসনের মধ্যে এটা আছে আচ্ছা সার বসনটা বোধ হয় স্বামীজি মহারাজের ই করা আচ্ছা অনুদিত সার বসন যে বইটা ওইটা হচ্ছে সন্ত মতের আরি আর এই প্রার্থনা তিনটে ওটা গুরু নানকে আচ্ছা শিখেরাও কিন্তু এই প্রার্থনা করে আচ্ছা ওদের প্রার্থনা এটাই হ্যাঁ আচ্ছা তো ওই ওই সে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু ওই যেটা ইয়ে আর কি আছে ওই ইয়েগুলো আমরা করি ওইটে তারপরে ঢুকানো হলো ঢুকে একটা কমপ্লিট করা হলো দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে আচ্ছা এটা যদি করা হয় প্রায় আধা ঘন্টার বেশি সময় লেগে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তা তখন কি করা হলো প্রথম প্রথম করতে গেলে আরম্ভ হলো করা আরম্ভ হলো ঠাকুর সঙ্গে বাহ ভালো কত সালে করেছে আমি ঠিক মনে নেই এটা আলোচনা পত্রিকা পড়লে পড়তে পারবো আলোচনার প্রসঙ্গে আছে আমি তখন আমরা বাইরে তা আমাদের ওখানে গেল সেখানে করতে হবে তা কী হয় ওই বেদের তো এর এক একটা পড়তে গেলে কখনো দাঁড়াই করতে হবে কখনো হাঁটু গেড়ে করতে হবে কখনো হাত দুটো জোর উঁচো করে করতে হবে বিভিন্ন রকম যেমন মুসলমানরা করে না ওই রকম ধরো নামাজ পড়ে যেরকম নামাজ পড়ে কখনো উঠতে কখনো এরকম বিভিন্ন আচ্ছা তা দেখা যাবে ওই করতে গেলে কেউ দাঁড়াচ্ছে কেউ বসে আছে সিস্টেমেটিক হচ্ছে না এটা অনেকদিন চেষ্টা হলো করার সেটা এই বুড়োকে বুড়ো ঠিক সিস্টেমেটিক হতো না তারপরে এটা কি হলো অনেক কাল পরে ওই সাতটা না নয়টা কি ছিল তাতে কেটে কুটে এই এখন এরা যারা করে ওরা ওই তিনটে না চারটে রাখা হলো হ্যাঁ আর বাকিগুলি কিন্তু উঠে দাঁড়ানো টাড়ানো বন্ধ হয়ে গেল হুম ওই দাঁড়ায় দাঁড়ায় বসে বসে করতে হবে এটা আমরা ঠাকুর থাকতেই অনেক কাল ধরে সৎসঙ্গে করতাম তমসার বা রাস্তা আবাহন দিয়ে শুরু হতো তারপরে বারো বারো ওই করে সকালবেলা হয় সকালবেলাটা করে আর বাবার এটা করা হতো রাত্রিবেলা ঠিক রাত্রিবেলা করে বিভিন্ন করে 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 ওটা করা হতো এই করতো কিন্তু দেখা যেত মানে প্রার্থনাটা এক সুরে এক লয়ে এক এ তো হচ্ছে না তারপরে কিন্তু ঠাকুরের সামনে যে প্রার্থনা ঠাকুর অসুস্থ হয়েছে অসুস্থ হলে ঠাকুর সামনে প্রার্থনা অনেক দিন বন্ধ ছিল অনেক দিন বন্ধ ছিল কত বছর হ্যাঁ ঠাকুর সামনে ওই শুধু উৎসবের সময় তোমায় করা হতো তমসার পাহাড় কৃষ্ণদা বলতেন কৃষ্ণদা পাহাড় বলতে গেলে শ্রদ্ধা কেন্দ্রে করতেন তমসার পাহাড় করে ব্যর্থনা করে শুরু হতো সবটা করা হতো না করে এটা খুব চলত চলতো এই দেখেছি তারপরে দেখেছি ওটা হওয়া দেওয়ার পরে কিন্তু সিস্টেমেটিক হতো না তারপর ঠাকুর অনেক দিন হয়ে গেল ঠাকুর একটু সুস্থ হলেন তখন ঠাকুর সামনে ঠাকুর সন্ধ্যা এবং সকালবেলা দুজনে 
ঠাকুর প্রণাম করতেন আচ্ছা আর আমরা যারা থাকতাম আমরা প্রণাম করতাম যেদিন ঠাকুর প্রণাম করছেন হম না ঠাকুর সামনে প্রণাম করতেন এখন যেখানে ঠাকুরের যেটা পাতলা যেটাকে বলা হয় যে ঠাকুর যেটা বসে ও সামনে এখন তো সিমেন্ট টিমেন্ট দিয়ে সুন্দর করে করে ওটা আগে রাত দেখা ছিল মোরাম ফেলা থাকতো আচ্ছা তা আমরা করতাম ঠাকুর যেহেতু প্রার্থনা করতাম আমরাও হাঁটু করে করতাম তা আমাদের কাছে ওই হাঁটুতে মোরাম করে ঢুকে যেত এরকম তা আমরা করতে কোষাটা কাপড়ের কোষাটা নিজে নিয়ে করতাম মনে আছে আচ্ছা ঠাকুর পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট কখন ঠাকুর বসে আসে না আমার দশ আসে না আমরা তো এদিকে তাকাতাম বেশ মনে আছে এখনো ঠাকুর শেষ তা আমার কিছু কোনো ঠাকুর প্রণাম শেষ হলো আমরা উঠতাম এর কাজ তখন পায়ে আমাদের হাঁটুর বেরোয় রোজ সকাল বিকাল দুই বাইক হতো অনেক দিন ঠাকুর কি প্রণাম করতে আমরা কোনো দেখে তিনি জানেন তা একদিন ঠাকুরের ডাক্তার অমিয় রায় চৌধুরী মাঝে মাঝে কলকাতা বড় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখতে আসেন এসে দেখছেন ঠাকুর ওই সন্ধ্যেবেলা সন্ধ্যে সকালবেলায় হাত জোর করে ওরকম প্রণাম হবে এখন ঠাকুর দেখ ঠাকুর প্রণাম হয় এখন ঠাকুর প্রণাম হবে যেহেতু ঠাকুর প্রণাম সমাজ দাব সামনে দাঁড়ায় বসে যেতাম ঠাকুরের হাত ধরে আমরা ধরে তা ঠাকুর তো অসুস্থ সরিয়ে প্রণাম করেন আর কাকে প্রণাম করেন কি জানি অনেকক্ষণ ধরে তিনি ওই ইয়ে করছেন আর কি কী হাঁপাচ্ছেন হাঁপাচ্ছেন হ্যাঁ তা ডাক্তার দেখে টেকে বড়দাকে বলছেন দেখেন ঠাকুর এই অবস্থা থাকে ঠাকুরকে তো ঠিক না রেসপিরেশন হচ্ছে নিষেধ করা যায় না একটা ব্যবস্থা করা যায় আর ঠাকুরকে তো কেউ নিষেধ করতে পারে আস্তে আস্তে বড় ডাক্তার বলতে বাবা ডাক্তার বলছে এইবার থাকলে তোমার শরীরে ইয়ে রেসপিরেশন হবে ইয়ে তা ওই সময় আচ্ছা আমরা যদি ওই সময়টা প্রার্থনা করি তাহলে কর 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 আচ্ছা কর কর তাহলে ঠিক আছে বারো বারো না সকালে রাধা স্বামী যেমন করে আর কি যেটা শুধু ওই প্রার্থনা দুটো হতো ওই দুটো প্রার্থনা করে শেষ হতো তাহলে সময় বেশি লাগবে বেশি কোন থাকলে ঠাকুর আবার অসুবিধা হবে ঠাকুর তখন তখন জোরকে বসে থাকুন তো অনেক বসে থাকতে হবে ঠাকুর কষ্ট হবে করা হলো তারপরে প্রার্থনা তো সুরটা ঠিক হয় না ঠাকুর সুর করে দেখলেন বারো বারো করো বিনতি রাধা স্বামী ওর একটা ইয়ে আছে ছন্দ আছে ঠাকুর সেটা করেন তাহলে ঠিক আছে একটা হারমোনিয়াম আনালো হারমোনিয়ামের সুরটা ঠিক হলো একই সুরে একই লয় একই ভয় করতে আচ্ছা এই হার ওই প্রথম হারমোনিয়াম দিয়ে ওই জায়গায় ঠাকুর বলে ফেলেন প্রার্থনা অযথা লম্ব না করাই ভালো ঠাকুর বললেন ঠাকুর বলা আছে আচ্ছা ওদের ই হয় না থাকে না মনোযোগটা বিঘ্নি প্রার্থনার সেই হইতে ঠাকুর যতদিন ছিলেন ওই হতো ওই যেমন এখন হয় বারো বারো যেমন হয় এখন যা আশ্রম যেমন করেন ওই প্রার্থনা ঠাকুর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণুটা তুলে দেখেন এই গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণুটা কিন্তু সেটা আমাদের ঠাকুরের না এটা কিন্তু বাদ সৎসঙ্গ সবার অনেক করে সুতরাং এটা বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া তা ওই সময় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণুটা দিয়ে সময়টা বারো থেকে চোদ্দ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল উৎসব উৎসবের সময় ওই তমসার পার ওই শুধু ওইটুকু বলা হয়তো বাকিটা এই প্রার্থনা করে উৎসব টুসব যা কিছু করা হয় উৎসব সময় ঠাকুর সামনে যে প্রার্থনা হতো এই সব লম্বা এখন যে প্রার্থনা ওগুলো হতো না কিন্তু আমরা বাইরে যখন সৎসঙ্গ করতাম তখন ওই প্রার্থনা করে করতো ওই যখন ওরা করে টোয়ারে এখন সবটা ওইরকম করা হতো ঠিক আছে এই করে এইবার 
জয়রদে গানটা বলেছি তো এই যে বাপি লাহিড়ি মারা গেল ওর বাবা মা অপরেশ লাহিড়ি আর বাসুবি লাহিড়ি ঠাকুরের আত্মীয় একবার আসছিলেন ঠাকুর বাড়িতে এই ঠাকুর দেহ রক্ষার কিছু আগে আমি বললাম আমাকে একটা গান দেন না আমরা গানে সুর দেবো ঠাকুর এই গানটা দিয়েছিলেন ওরা দুজন স্বামী স্ত্রী মিলে এই সুরটা দেয় ঠাকুর খুব ভালো লাগলো ওখানে পাশে অনিল রাহা ছেলে মুখুরা ছেলে অনিল রাহা বিরাট ছেলে ভালো গান জানতো ওকে তুই গানটা তোর ও গানটা তুলে নেয় তোমার থেকে আর আঙ্গে বলতে গেলে ওর গানটা তুলে নেয় খুব সুরটা ভালো লাগলো খুব ঠাকুর দেহ রক্ষা করলে বড্ডা কান্নাকে যাই খুব কষ্ট তো তখন রঙে বউ যে ওই গানটা বড্ডাকে শোনাতে পরবর্তীকালে বড্ডাকে খুশি যাই বড্ডা খুলে বড্ডা খুব ভালো লাগলো তখন প্রার্থনা করতে আসলেন দিন তো বড্ডা সবাই খুশি হলো ওই গানটা সত্যি তো গানটা খুব ভালো লাগলো ঠাকুরের গান ওর সঙ্গে এই গানটা জুড়ে দিল প্রার্থনার সঙ্গে প্রার্থনার সঙ্গে এই গানটা জুড়ে দিল এই ঠাকুরের সামনে প্রার্থনা দুইবার হতো এইটুক হতো ঠাকুর ঠাকতে যেটুক হতো এখন তাই হয় প্লাস ওই জয়রাজের গানটা ওর সঙ্গে জুড়ে গেল ওইখানে হতো কিন্তু বাইরে আমরা যখন সৎসঙ্গ করতাম তখন আগেরটাই হতো হ্যাঁ ওই আহ্বান টাহ্বান যা ওই রকম হতো কিন্তু কালে 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 কিন্তু দেখলাম লোকে ওই কি করে কি করে ওই সব জায়গায় তারা বলল যে না এই আশ্রম যেটুকু সেটা করতে হবে আশ্রম যেটা করতে হবে আমার মনে আছে একদিন হ্যাঁ জামিনী রায় চৌধুরী বড্ডা যখন দেহ রক্ষার পরে যেখানে পার্লারের ঘর আছে পার্লারের ঘর আছে ওই ঘরটা পার্লার ঘর ওই যে নাট মন্দির রয়েছে ওখানে ঠাকুরের ওই বইটুই পাঠ হয় এখন এখন পাঠ হয় যার নাম হয় তো যেটা সিস্টেম হয়ে গেছে ওইখানে একদিন জামিনী রায় চৌধুরী বড্ডা গিয়ে গেছে বড্ডা আমরা বাইরের সৎ সঙ্গ করি সেখানে তমসার পার অচ্ছুদ্ধ মানে এরকম দিয়ে যখন আবাহন করি ওটা কি একটা ছেলে যে যে একটা ছেলে ইয়াং ছেলে সে বলছে বন্ধ করো আশ্রম যাবে আশ্রমে সেটা করতে হবে এটাকে তা আমি বলি কেন করতে হবে না করতে হবে এরকম তার দলে আর পাঁচ সাতজন আছে তারা বলে না ওই করতে হবে ইয়াং ছেলেরা করতে হবে তা বড় তো থাপন মেয়ে বসাতে পারলেন না তারে তা থাপন বসাতে পারলেন না তা বড়দা যদি ইচ্ছে থাকে তো বড়দা করার কিছু না বাইরের এমন একটা সিস্টেম হলো আস্তে 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 বাইরের এটা উঠে গেল এরকম কারো কিছু করে নেই এই এরকম এটা ইয়ে ধোয়া তো বর্দা তো বাইরের সাথে করেছেন বিখ্যান করতে বর্দার তো সিস্টেম করে বর্দা বলল কি শুনছে লোকে হুম 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 বর্দা তো বলছিলেন যে ওটা না ভেঙে যা কি করে শুনেছ কি তার তো আলাদা বেড়ে চলে গেল বর্দা তো তার ডেকে আনবার চেষ্টা করলেন আসলো কি তারা তা কে কার কথা শোনে যাই হোক হচ্ছে এখানে আশ্রমে বা কোনো ইয়ে বর্দার কোনো ইয়ে নেই বুঝলেন তো তা সুতরাং আটটা কথা যেটা বলি সেটা ওইটা নিয়ে আমরা খুব মাথা আমরা একদম ঘামাই না কারণ আমি তো বহু কালের লোক নাম ধান সাধন ভাজন হচ্ছে বড় জিনিস প্রার্থনা যদি একদম নাও করে তা কোন রকম করল সুন্দর করলে তার সিস্টেম শুরু হয় না অত শুধু শুধু নাম ধান করে তাহলে সে কনেক্টাই যায় আর নাম ধান বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনাটাই নিয়ে মাথা পাতি করলাম প্রার্থনা যদি করলো হ্যাঁ কারেক্ট হবে না কিচ্ছু হবে না ফান্ডামেন্টাল জিনিস হচ্ছে সাধন ভজন নাম ধ্যান পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা না কিবা আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কমপক্ষে ঠাকুর বলছে তুমি যে করো দেখা যায় দুই মিনিট হতেও পারে নাও হতে পারে কোনো দিন ঠিক এত হস্তা না ওইটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল জিনিস বড্ডা বলছেন বড্ডা বড্ডা তো রাত্রে দুটো উঠে নাম ধ্যান করতে বসতেন তিনি তো ডেইলি কত ঘন্টা নাম ধ্যান করতেন সেটা করি না সেটা করি না বড্ডার সময় কেন করেছে বড্ডা করেছেন কি একদম ফ্যানাটিক লোক থাকে তারা এই সমস্ত করি করে করছে আজও যেমন দেখেন এখন এখন সেই অবস্থা একদল লোক আছে তারা এইগুলো করাবে এইগুলো করতে হবে তাদের না কে শুনছে তার কথা নাহলে উল্টো পড়ে করে দেবে যুগে যুগে থাকে যুগে যুগে থাকে এটা তা সুতরাং প্রার্থনাটা ছোট হবে না বড় হবে অর্ধ হবে না কী হবে আমি ওর দিকে মাথা গামাই না কারণ আমি দেখি যে আমি মানে চলাফেরায় জব আমার হচ্ছে কি না আমি রাত্রে শুয়ে শুয়ে কতক্ষণ নামধান করতে পারি কতক্ষণ আমি আমার নামধান হয় আমার ওইটাই ছোঁ টেমন টাইম জিনিস একদম ওইটাই আমার জীবনে একবার রাস্তা চলতে হতে প্রার্থনা আমি করি 
টাইম হয়ে গেছে এই যে টাইম ফিক্স করে দিয়েছে ফিক্স টাইমে রাস্তা টাইম হয়ে গেছে আমি অন্য কাজে যাচ্ছি রাস্তা করে রাস্তায় কোথাও যাচ্ছি করে যাচ্ছি হয়ে যাচ্ছি একদম একদম সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় আমি তোমার সার বার অচ্ছন্দ করতে হবে কোথাও পাবো কি ব্যাপার হচ্ছে ওসব কিছু না মেইন কথা হচ্ছে তোমার সাধন ভজনটা হচ্ছে বড় জিনিস তাকে ধরেছে তাকে নিয়ে গেলে ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে এটা খুব ইয়ে না আর এখানে এটা আমার আমি যে বললাম আমার মতো করে আর আমারটা যে অথেন্টিক এও কিন্তু ভাববেন না ভেবে নিতে পারেন এটা আমার মতো করে আমি বললাম একদম একদম আমাকে আপনি কৈফাত জিজ্ঞাসা করেন আমার কাছে করেন কিন্তু এটা কিন্তু ইন জেনারেল আমি বলছি না জেনারেল কী আসে আমি জানি না কীভাবে ঘটেছে কেমন ঘটেছে আমি তাও জানি না এটা আমি সেখানে ছিলাম না আমি যত জানি জেনেছি সেই কথা আমি বললাম একদম 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 সেইটাই তো সুতরাং যিনি এই জিনিসটা বারবার আলোচনা হয় জেনে নেবেন কারণ ওই প্রার্থনা কি হলো কি হলো না আপনি ধরেছেন ঠাকুরকে গোল হচ্ছে তাকে যে পৌঁছতে হবে সেখানে তাকে চিনতে হবে জানতে হবে ভাগ্যে তো অনেকে ভাগ্যে জটি নেই তাকে দর্শন করাও হ্যাঁ দুর্ভাগ্য হোক বা সৌভাগ্য হোক যাই হোক দুর্ভাগ্য আমি বলবো না হয় নি সে জন্য পান নেই বাই নেই তা না সেটাও একটা ইয়ে জন্ম জন্মতে সুখ নেই মানে জীবন্ত সদ্গুরু লাভ হয় না ঠিক জন্ম জন্মন্তের সক্রিতি এগুলো শাস্ত্রের কথা জন্ম জন্মন্তরে সুকৃতি থাকলে জীবন্ত সদ্গুরু লাভ হয় যাই হোক পরে জন্ম হচ্ছে জন্ম হয়েছে বা ইয়ে হয়েছে যাই হোক যে কোনো কারণে হোক এটাও তাই ইয়ে তা সুতরাং আর আমি যে সবটা জেনে গেছি তাও না আমি যেটুকু জানি সেটুকু বলব একদম সুতরাং কেউ কিছু মনে করবেন না কারণ আমার আমার তো ভুল হতে পারে সেটা আপনি বেছে নেবেন সেটা আপনি আমি বেচার করে নেবেন তার জন্য আমি কিন্তু আমার জানা আছে তাই বললাম একদম ঠিক ঠিক আমারটা ঠিক হতে পারে নাও হতে পারে ভেবে নেবেন ঠিক তা জানতে চাইছেন তা আমি জানলাম আপনার যেটা জানা আমার জানা আছে জয় করে আর এই সমালোচনা করছে না আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যারা যজন যজন ইষ্টি বিদেশ হাসপাতাল বিধিভাবে করার চেষ্টা করে তাদেরকে সময় মতো প্রার্থনাটা ঠিক সময় মতো করার সময় মতো করে তাদের আসে অটোমেটিকলি মানে ইন অর্ডারে চলে আসে ইন অর্ডার আসে আর যারা দেখবেন বেশিরভাগই এইটি নিয়ে খুব তত্ত্ব কথা বলে খুব ভাই তারা হয়তো ওখানে সৎসঙ্গের বাড়িতে গিয়ে সব খুব দেখায় দেখায় তার ঘরে দুই বেলা ঠিক মতো সময় মতো প্রার্থনা হয় কেন সঙ্গ খোঁজ নিয়ে দেখবেন যারা বেশি এইসব নিয়ে খুব বেশি তত্ত্ব কথা বলে প্রার্থনা টাটা নিয়ে তার নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে ঠিক টাইমলি হয় কি না হয় কি না আবার দেখবেন তিনি হয়তো করছেন তার বাড়ির তার স্ত্রী বা ছেলে বেড়া পায় সবাই যাচ্ছে তা না অনেকের ভিতর আছে ওইরকম তিনি বাইরে খুব ইয়ে পেয়েছে কিন্তু তার নিজের বেলায় তিনি একদম ঠিক খুব লক্ষ্য করে দেখবেন ঠিক ঠিক যেখানে সৎসঙ্গ হয় হুম সৎসঙ্গে মানে এমন এমন সব ফ্যানাটিক কিছু লোকজন আছে সৎসঙ্গে দেড় ঘন্টা থেকে দু ঘন্টা শেষ করার কথা আছে বেশি হলে মাথায় ধরে না হয়তো দু এক মিনিট হয়ে উঠতে হবে না হয়তো সে কিছু না কিন্তু কাটা কাটা করতে হবে হ্যাঁ হয়তো দেখছি আলোচনা হচ্ছে গান হচ্ছে তিনি ব্যস্ত হয়ে গেছেন এই যে ঘড়ি টাইম হয়ে গেছে বন্ধ করে দেন বন্ধ করুন বন্ধ করুন এই টাইম টাইম নি করতে হবে সেইখানে তিনি শেষ তার বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়িতে তিনি সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যে সকাল জন্য করেন কিনা ঠিক আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি যারা এইসব নিয়ে খুব বেশি তর্ক করে তাকে ব্যক্তিগত জীবনে তার কিন্তু তিনি তার হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক
ठीक आगे निजे ठीक हम लोग ठीक हो जाए ठीक तुम एक एक्साम्पल हाओ ठाकुर एक कथा से ना जाजन करा जाजन करते तुम निजे एक उदाहरण हाओ एक्साम्पल हाओ तुम चला बला व्यवहार कथा बार्ता जाजन एकदम शुद्ध कतगुल बुली कथा बोल से जाजन ना होते गाजन खेल जो पे जय करते ठाकुर करता प्रवेश करते से तो उल्टो पाल्टा कथा बोलो क्योंकि से क्षेत्र तो में उल्टो पाल्टा के क्रस करते पाबना तर कष्ट व्यथाटा दूर बुझते हैं कथाय तरह व्यथा आई व्यथा दूर कर ठाकुर के प्रवेश कर ठीक जाने तो हस्ता जगह कथा हम मानुष के देखिए कष्ट पाते दुख पाते जला पाते दुख थे दूर करते हैं ठाकुर के मध्य दीते ठाकुर से पीछे जाए से तो सुनबे ना जो अतमें दीते हैं व्यथा दूर करतीत हो तो उत्सव तो अच्छा देवगार उत्सव ठाकुर थक उत्सव मान बड़ो दुटो उत्सव होत एक पयला बैशाखे एक ठाकुर जन्मोत्सव हिसाब कर जन्मदिव जन्मतिथि तिथि तो हतो ना दुर्गा पूजार पर दुर्गा पूजा पर समय बैर थे खूब बड़ो बड़ो लोक के आना हतो ता विभिन्न मीटिंग करते करते ठाकुर समाज जान को जन को उत्सव आगे कर्मकर्ता किस कलकता जे बड़ो बड़ो कोर्टर जज शिक्षा विद बड़ो बड़ो साहित्य निमंत्रण कर आना हो ज्ञानी गुणी जन ज्ञानी गुणी गुण आसत उत्सव आगे ए रखम कर्मकर्ता कैक जन सेक्रेटरि छें तक दिन ये बोस नाम बोले गए हरिदा सत्यनारायण गोस्वी विशिष्ट लोक तुनिदा तुनिदा राज चौधरी विशेष कर्मकर्ता बीना मित्र और अने के गे कलकता विभिन्न जगह लोक टोक नामे ओदे करो जो आर अमुक तारीखे तुम्हारा आसे ये हावड़ा स्टेशन आसे पोछबे अब एक समय जब जब कर तो एरक सब जगह कोई टेस्ट है वाला हावड़ा स्टेशन पोछे सबाई मिले टिकिट कर हावड़ा स्टैंड तूफान ट्रेन उठे जाए उठार संगे संगे से कमर देखे एक जो सन्यासी रामकृष्ण भारत क्या सन्यासी स्वामीजी उठे बस क्या जब क्या सम्प्रदाय जानिना एक सन्यासी बस विशिष्ट लोक तो सत्संगी देखा आलोचना करा जा सन्यासी मानुष तो संसार त्यागी लोक हमारे संसार त्यागी ठाकुर क्षेत्र करी ठाकुर इरा संसार त्याग कर हरिदा मैं सत्संग से पास बस आलोचना कर पार्टनार जा कठे क्या आपनी तो संसार त्यागी संसार त्याग कर भगवान के पार कि होते संसार के करा जाए ना ये आस्ते आस्ते आलोचना होते 
সংসারে কি আছে সংসারের সন্ন্যাসীর দরকার কি এই নিয়ে আর না রকম আর কি তা আলোচনা হচ্ছে এখন আমাদের তো সবাই একটু ইয়ে আছে তো আলোচনা মানে ডাজন করে সুনীল দা দূরে দেখে কাছে বসলেন কে সুনীল দা আছে আচ্ছা আচ্ছা এমনি করে ওরা যে চারজন সব আছে ওকে গিয়ে সন্ন্যাসী গিয়ে দেখেছে এখন এদের বাক্য বনের সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুর আর বাড়ি উঠছে না আর কিছু না আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে তর্ক করে চলে গেল তক না পেরে সে চুপচাপ বসে গেছে চলে গেল সন্ধে বেলায় আমাদের হরিদা গেছে ওইখানে ঠাকুর গেছে ঠাকুর একজন সন্ন্যাসী স্বামীজি তিনি সংসার ত্যাগী আমরা তো আলোচনা হলো তারপরে আলোচনা করতে 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 গেলে সব গায়ক বপুছে আমরা তো চারজনে আর আমাদের সঙ্গে পাইরে উঠলো না সে চুপ করে চলে গেল আর চুপ আর পারলো না চুপ এরকম ভাব রয়েছে আর সবাই খুব চলে গেল চলে গেল হরি তাকে চুপ করে আই দিলে চলেই গেল পেলে না তাকে আর তাকে আর তুমি পেলে না সে চলে গেল এমন দাজন করলে যে তুমি তাকে হারালে ঠিক সে চলে গেল তোমার চলে গেল তুমি কি দাজন করলে তাকে তুমি পেলে না সেই হারালে তা আমাদের সে এইরকম অবস্থা বুঝলেন তো নৈতিক পরাজয় তো এটা সেই দাজনের ঠেলায় সে চুপ আমি চুপ মানে সে তাকে আর তুমি পেলে না বুঝলেন তো আমাদের একবার আমাদের জনার্দন মুখার্জি একজন খুব বড় বক্তা ছিলেন আচ্ছা খুব নাম করা ঠাকুর ঠাকা করেন তা একবার জনার্দন মুখার্জিকে উত্তরবঙ্গে কয়েকটা সৎসঙ্গীরা উৎসবের সময় যে কয়েকটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডেকেছে তো ওরা বক্তৃতা সত্যি তাই তখনকার দিনে খুব ইয়ে বক্তৃতা শুনে শোনা মতো জ্বালামই একদম খুব জ্বালামই বক্তা শুধু হাঁ করে শুনত তাই বক্তা শুনছে ঠাকুরে <laughs> সকালবেলায় ঠাকুর কাছে গল্পটা বলছে সন্ধ্যাবেলায় এসে বলছে ঠাকুর দেখুন দুনিয়ার মানুষ এরা ভালো হতে চাইবে না ভালো করতে চাইবে চা যায় না একটা গরিবের ছেলে স্টেশনে যখন আসি দেখলাম গরিবের ছেলে বিক্রি টিকা করে খায় বাচ্চা তুই বিক্রি টাকা করিস কেন তুই থাকবি আমার কাছে চল আমাদের আমরা থাকি সেখানে থাকবি তুই খাবি দাবি তোর কোনো চিন্তা করতে হবে না তোর আমাদের ঘরে কাজ টাজ করবি আর কি আসলো থাকলো দেখেন এমন ইয়ে নেব কোন ছেলেটা আমার একটা গড়ি ছিল ওখানে ওই গড়িটা নিয়ে পালালো আমার ঘরে ছিলাম না ধরে আনার গড়িটা দিয়ে মেরে ওকে একবার ই করে সংপান করে বের করে দিয়ে শিক্ষা দিয়ে দিলাম যাও আর আসার যারা বলছে খুব ভালো করেছেন খুব ভালো করেছেন এরা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ওসব হবে না ওরা মানুষ হবে নাকি ওদের জন্মগত ঠিক নেই যাও আমরা সবাই ভাত ধরিয়ে দিচ্ছে ঠাকুর শুনছেন কিছু না করে চুপ হয়ে গেছে সবাই ঠাকুর কি বলে ঠাকুর এদিক ওই তাকাচ্ছে সকল সাপোর্ট করছে ঠাকুর বোকার মতো দেখতে 
জনার্দন সকাল বেলায় তুমি বললে তোমার এক বক্তৃতা হাজার হাজার লোক সতের দিকে চলে এলো আচ্ছা এক বক্তৃতা হাজার হাজার লোককে তুমি সত করলে বা একটা দশ বারো বছরের ছেলেকে তুমি সত করতে পারলে না মেয়ে দাঁড়াই দিলে তুমি হাজার হাজার দোল বক্তৃতায় হাজার হাজার লোক সত হলো হাতের দিকে তাকে সত করলে তার শুনল শক্ত হয়ে গেল আর একটা দশ বারো বছর ছেলে তুমি যার কাছে এনে তুমি আনলে তাকে মেরে তারাই দিলে সৎ করতে পারলে না ও তো অসৎ একদম এলো আমার দাদু ঠিকই তো মানে হাজার হাজার জনকে সে সৎ করে দিল অথচ একটা বারো বছরের বাচ্চা তাকে সৎ করতে পারলো না আরো তার মেয়ের দাঁড়িয়ে দিল বক্তৃতার ঠেলা হাজার হাজার লোক হ্যাঁ হ্যাঁ জানা নেই এইগুলো তো টুকরো টুকরো খবর নারী নীতি নারীর পথে বইগুলো ছাপা হচ্ছে অনেক আগের কথা প্রেস ছিল প্রেসে কাজ করতেন সর হচ্ছেন বলে এক দাদা ছিলেন সৎসঙ্গের কর্মী তিনি ওই আশেপাশে বাইক গাড়ি গাড়ি এখন থাকেন থাকেন তা তিনি প্রেসে প্রুফ রিডার ছিলেন প্রুফ দেখতেন তো নারী নীতি নারীর পথে ওই সব বই চেষ হচ্ছে সে প্রুফ করে দেখতেন বাহ নারীদের সম্বন্ধে মায়েদের সম্বন্ধে সাহস কি দামি দামি কথা আমি যদি বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে কয়েকটা বাড়ি টানি মুখস্ত করছেন ঘরে গিয়ে যায় তো এরকম গেছেন একদিন সকাল বেলা কাজ করতে আসেন দুপুরে ঘরে যান খেয়ে দে আবার বিকেলবেলা এসে কাজ করেন দুই বেলায় কাজ করেন তা সেদিনে ওরকম সকালে কাজ টাজ করে দুপুরবার খেয়ে দে তিনি এখন ওই যে বাণীগুলো মুখস্ত সেইগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাবেন ঠাকুরের বউকে সুযোগ পাচ্ছে না তার স্ত্রী তো ধরুন মানে সংসারে কাজ টাজ করে ছেলে মেয়ে নিয়ে অত কি আর ঠাকুরের ছটপট করছে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কখন বলবে হ্যাঁ কখন বলবে তা ঘরে এসে বাইরে বারন্দা এসে ওই তামাক খাচ্ছে ইয়ে ঘর আর কি ছড়ের ঘর সে তামাক খাচ্ছে আর তাকাচ্ছে বর খাওয়া দাওয়া হলো ওখানে একটা নিরিবিলি বলতে হবে তো সে তার মতো কাজ টাজ করছে তারপরে বলছে আর আগেকার দিনে বউকে ডাকতে পারে না এখন তো নাম নাম ধরে ডাক তখন নাম বলছে ওর মেয়ের নাম হচ্ছে কালী ও কালীর মা খাওয়া দাওয়া হলো ঠাকুর যে বাণী দিচ্ছেন মায়েদের সম্বন্ধে ও দামি দামি বুঝলে সে তুমি ভাবতে পারবে না জ্ঞান টান দিয়েছে দিয়ে একটা একটা করে বাণী যা মুখস্থ আছে সেইগুলো পাঠ করে শোনাচ্ছে এইভাবে চলতে হয় মেয়েদের এইভাবে চলার দরকার তোমার মেয়েরা তো বড় হচ্ছে তাকে এইভাবে শিক্ষা দিতে হবে নানারকম অবিবাহিত মেয়েদের ওই যে নারী নীতি নারী যা আছে আর কি বেশ কিছুটা মুখস্থ করে গেছে খুব আর তার লক্ষ্য হচ্ছে বৃষ্টি কখন থামবে বেশি থেমে গেছে অনেকক্ষণ বসে করা বলছে কি তোমার বলা শেষ হয়েছে বৃষ্টি থেমেছে এখন যাও কাজে যাও তখন থেকে ফ্যাস ফ্যাস করছো আর জুড়িয়ে ফ্যাসর ফ্যাসর করতে আরম্ভ করছো বৃষ্টি থেমে যাও আমার অনেক কাজ আছে 
হাঁক হয়ে গেছে হ্যাঁ এত বাণী শুনলাম কাজ বা শুনি নাই তার লোক করেছে বাড়িতে ঘরে কাজ কাজ করতে হবে তার কাছ থেকে গায়ে ঘরে বৃষ্টি কখন থামে থামলে চলে যাবে বা আমার কাজ কাজ তাদের কাজ দেখা চলছে তুমি তখন থেকে ফ্যাস ফ্যাস করছো বসে বসে আর জড়িয়ে ফ্যাসর ফ্যাসর যাও কাজে যাও কাজে যাও কাজে যাও বসে দামি গেছে কাজ যাও আমার কাজে আমি যাই ঠং বেড়ে গেছে কাকে কি জ্ঞান কাজে আসো না যাই কি করা যায় সাত আটা বগলে করে ওদের বাড়ির থেকে ওই পদ্মা নদীর পাড্ডার রাস্তা আছে রাস্তাতে হেঁটে হেঁটে ঠাকুর বাড়ি গেছে ঠাকুরকে প্রণাম যথাঘাটে প্রণাম করে আবার প্রেসে যেতে হবে ঠাকুর বসে আছে বারন্দায় ওকে প্রণাম করে যাবে ঠাকুর অন্তর জানি ও শরদ্দা কি খবর হ্যাঁ ভালো ঠাকুর মানে প্রণাম আর মুখখানা কেমন জানে বেজার বেজার লাগছে আজকে না কেমন লাগছে যেমন মুখটা কেমন ঠাকুর আপনি এত সুন্দর বাড়ি দিচ্ছেন মায়েদের সম্বন্ধে আমি আজকে আমার বাড়িতে কালীর মাকে দুটো বাড়ি একটু শুনে বুঝে গেল আমি বসে বলছি আমি মনে মনে শুনছে বুঝে গেছে তার মন রয়েছে তার কাজের দিকে কোন থাকবে সেদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে গেছে বৃষ্টি থেমে গেছে যাও চলে যাও তখন থেকে ফ্যাস ফ্যাস করছো আবার কয়েকদিন আজুরিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করছো যে হ্যাঁ ও সরদ্দাম বলেন কি ফ্যাস ফ্যাস তারপরে আবার এনফেসিস করে সেটাকে আরো জোর দিয়ে বলে কি ওই আজুরিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করছো হ্যাঁ ঠাকুর আশেপাশে যারা যা সকাল শরদ্দা যাজন করা নিজের লোকের কাছে যাজন করা বড় কঠিন একদম বিশেষ করে অত্যন্ত আপন জন অত্যন্ত আপন জনের কাছে যাজন করা খুব কঠিন আমি ঠাকুরের কথা যা বলবো আমি কাজ পরিণত কন্ট্রোল করে যাই না সে তো আমার সব জানে ঠিক নিজের লোকের কাছে যাজন করা খুব কঠিন নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়ে বা আপন জন তারা জানে তো তার কাছে ঠাকুর করতে আসে এক দাদা বলছে তাহলে কি করা যাবে নিজের লোকের জানো এক্সাম্পল সেট করতে হয় উদাহরণ হতে হয় নিজের লোকের কাছে উদাহরণ হতে হয় সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে প্রার্থনা করতে হবে ছেলে মেয়েরা খেলতে হবে যাবে এখানে বা বউ ওই গল্প করছে ই করছে ও করছে হাই তোরা হাই প্রার্থনা করতে হবে ওই তো মায়ের থাপড়ায় মেরে দেবো তো ওই একদিন দুদিন শুনে তারপরে সে বা সেদিন থাকবে আর সেটাই করবে না কি আর এক্সাম্পল চিত্র তুমি নিজে বসো ঠিক টাইমে বসো একদিন দুই দিন দেখবে বাবাই করে বসতে দেখবে সে বাবা রাস্তা জ্ঞান ট্যান দেওয়া নিজের লোকের ক্ষেত্রে সেখানে এক্সাম্পল সেট করতে হবে একদম একদম আমার দাদা দাদা আর আমি দুজনে রান্না বান্না করে নিজেরা রান্না করে খেতে বসতাম কারণ কোথাও বাইরে খাওয়াটা যাবে না প্রথম মেসে রেসে খেতে আমি খেতাম দাদা বলছে এনে সময় একটু সদা চাই যাই হোক দাদা খুব সদা করেন তা কী করেছে দুজন খেতে বসছি খেতে বসে আমি বাতে দিয়ে একটা এই ছড়িয়ে এরকম রেখে রেখে যা দাদা লক্ষ্য করবে কিছু কম বলে কিছু বলি না আমাকে একটা গটি জল খাচ্ছি হাত তো হাত দর হাত তো হাত দেখলাম যে ওটা অসদ আছে ওই কোথায় হাত লেগে যাবে সে তো আমাকে বলতে পারতো এই হাতে হাত দিয়ে নেই করে দেয় শাসন করে না সেটা নিতে করে দেখা যাবে তো এই যে নিজের লোকের কাছে যাদের কত কি হ্যাঁ ঠিক আমাদের চলা বলা ব্যাপারটা গুলো আগে নিজে হও তারপর অন্য কি একদম একদম আমরা 
ঠাকুরের নীতিবিধি নিজে আগে পালন না করলে অন্যকে বলা যায় কিন্তু বলাটা কখনই কার্যকরী হবে সেটা কিন্তু কম একদম ঠিক নিজে করে দেখুন করলে তাই সেগুলো তার ভিতর ঢোকে একদম তাই যাজন করতে হলে নিজের যজনশীলটা বড় জিনিস যজন না করে যাজন করতে গেলে মনে পড়ছে বা আসছে এগুলো তো জানা যাবে আমি যদি একটা সাবজেক্ট নিয়ে করলাম সেখান থেকে ঢুকানো যায় না এটাও দরকার আছে এই যে বিক্ষিপ্ত গুলো আপনার যে টুকরো টুকরো কথাগুলো মনে পড়ছে আমি তো বলেছি আপনারাও জানেন একবার রেঙ্গুনে তখন আমি একটা ওই অধিবেশন কেন্দ্র ছিল সেখানে আমি থাকতাম নাটকের খেতাম আর স্কুলে শিক্ষকতা করতাম আর স্কুলে মাস্টারি করতাম আর আমার ওইখানে মাঝে মাঝে একজন ঋত্বিক উত্তর বর্মায় থাকতেন ডাক্তার আমাদের এ উনি আসতেন আমাদের হরেন বৈদ্য দা উনি ঋত্বিক ছিলেন ওই উত্তর বর্মায় একটা হাসপাতালে ইনচার্জ ছিলেন অফিসের কাজ এবং নিজের কাজের জন্য রেঙ্গুনে হেডকোয়ার্টার আসতেন কয়েকদিন থাকতে থাকতে আবার এখান থেকে চলে যেতেন তা সেবারে উনি আসছেন এসে আমার ওখানে থাকতেন খেতেন দেন দেন তা একদিন ওইরকম তিনি এসছেন এক সময় এই সময় একটা লোক আমি শুনেছি একটা লোক এসে ওই টক টক করছে দলের সঙ্গে কি এটা সৎ সঙ্গের হ্যাঁ আমি একটু আসছি ঠাকুরের কথা জানবার জন্য আচ্ছা ঠাকুরের কথা জানবার জন্য সে দিয়ে আসছে বাঙালি আসুন বসুন বসুন বসতে আসতে দিছি বসার পরে সে ঠাকুর সময় জানতে চায় আমার খুব ভালো লাগে কেউ সে দিয়ে সে ঠাকুর শুনতেছে আলোচনা করতে 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 এই কিছুক্ষণ পরে সে ঠাকুরের মানে অন্য লাইনে চলে গেছে ঠাকুরের কথা বিয়ে কথা ইয়ে কথা ইয়ে গায় মানে এত কেন কেন বিয়ে বাইরে নানা কম ইয়ে শোনে টোনে যা তখনকার দিন এখন তো কেউ ওসব জানে না কোনো বলো না কেউ আগেকার দিন ওইরকম হতো ঠাকুর থাকে আমি যত চেষ্টা করছি সে একটু আরও জোরে আমি তখন অল্প বয়স আমি তাকে এক থাপন মেরে দিছি মুখের পরে থাপন মারার সঙ্গে থেকে তাই দাঁতের এখান থেকে রক্ত বেরতে আমি দিয়েছি মানে এত জোরে এত জোরে জোরে থাপন ইয়াং ছিলাম অল্প বয়স আচ্ছা তখন আমার তো বয়স কম হ্যাঁ বিরোধী কথা আপনি ওকে মেরে দিলেন আপনার তো সৎ সৎ সঙ্গে লোক সৎ দিকে চলেন আমরা তো পাপিত বই মানুষ আমরা নিজের করতে পারি সেটা আপনার করলেন এটা তো ঠিক হলো না মানে খুব দেরি ভাই বলছে আপনি মারলেন তবু আমি অবাক হয়ে গেলাম তার নেচারটা একেবারে কত শান্ত ভাবে বলছে আমি তখন সমাজ ঘুম হয়ে গেছে দাদা কি করবেন জল দিলাম মুখ টুক দিয়ে এটে এসে বসে হ্যাঁ আমার তো লজ্জায় আর ইয়েতে তখন হয়ে গেছি কি করতে পারে ঠাকুর করে হঠাৎ দেখি কিছুক্ষণ পরে হরেনদা ডুবি সে আচ্ছা ঠিকই ওই অবস্থা দেখতে পাই ঠাকুর কি অবস্থা আমাদের হরেনদার দুটো কি তিনটে কথা বলেছে আচ্ছা তার দুই তিনটে কথা বলেছে হ্যাঁ হরেন তাকে আই বলল তাহলে আমার আমাকে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ তুমি বসো এখন বসে দীক্ষা নিয়ে যেতে পারো তোমার দীক্ষা নিয়ে হতে পারে তাই সে দীক্ষা টিক্ষা নিয়ে যাও আচ্ছা দীক্ষা নিয়ে যাও ওখানে ওই অবস্থায় আর কি ডিকোয়ার যাবে দীক্ষা টিকার তখন সে বলছে দেখেন আমি সংসার জীবনে বড় যারা যন্ত্রণা আছি 
কাম মিস্ত্রি একটা মেয়ে আছে পাঁচ বছরই বলল মানে এত দালা যন্ত্রণা যে আমাকে বাদ্যে সুইসাইড করার জন্য আমি আজকে রেডি হয়েছিলাম আচ্ছা একটা পকেটে সাইনিক পটাশিয়া ওই জায়গায় পটাশিয়াম সাইনিট আর দিলে দিয়ে দিলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে মৃত্যু হয়ে যায় তা আমাদের রেঙ্গুনে একটু দূরে গিয়ে একটা কোকাইন লেক বের আছে ওই লেকের পাশে বহু লোক মরে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে বাড়িতে যাই তো মানে আত্মহত্যা করতে যায় তো তো ওই আত্মহত্যা ওই নামটা বিখ্যাত জায়গা ওই নাম জায়গাটা নাম ওটা আছে কোকাইন লেক এট লেক বড় লেক চারিদিকে অনেক বড় দিয়ে তার একটা সাইড আছে জঙ্গল জঙ্গল সেখানে বসে আছে বসে আছে বাচ্চাইছে ওখানে যাবে রেডি হয়ে গেছে হ্যাঁ ইন্ডিয়ান এম্বিসিতে কাজ করে সামিস্তি জ্বর এত অবস্থা হয়েছে যে আর কিছু হচ্ছে না আজ মরবে ঠিক হয়ে গেছে আচ্ছা দেখেন এই জন্য পকেটে ওই ডাক্তার মানুষ দেখে দেখ নিয়ে দেয় আমি আজ বাসছিলাম মানে বাসছিল আর কি তখন অন্ধা বলো টোল টোল খেলো না ঠিক আছে বেঁচে গেল অবশ্য পরবর্তীকালে আরও ওর বউ দীক্ষা দিল নিল এবং পরবর্তীকালে ওই আমাদের ওই জায়গায় সৎসঙ্গের সেক্রেটারির মতো হয়েছিল অনেক পরে এত মানে পরিবর্তন তার মানে ভালো আর কি সব স্ত্রীর জন্য খুব ভালো হতো অনেক কালেক পরে কথা বলছি হ্যাঁ দেখেন আমি আমার যা জনের তাকে মিলন হ্যাঁ ঠিক আছে আর ফরেনদার মাত্র কয়েকটা কথাতে সে গলে গেল দীক্ষা নিল সে লাইফটা পেয়ে গেল জীবনে এসে নতুন করে পথ পেয়ে গেল একদম তা যা জন অত সস্তা জিনিস ফরেনদার মতন নামধান সাধন ভজন করার লোক খুব কম দেখেছি আচ্ছা বাবা খুব অনেক ঘটনা আছে যার জন্য তিনি ওইটা মানধান করতে বাধ্য হয়েছেন এই যে যজন বিহীন যাজন যজন থাকলে তার যাজন আলাদা হবে একদম বাঁচানো लगलो विभिन्न रकम टुकड़ो टुकड़ो खबर खुब भलो लगलो परम पिता रतुल चरण राहदार सार्विक मंगल प्रार्थना करी और जरा सुन प्रतिपत्यक सुस्थ सुदीर्घ ইষ্টচ্ছল নিরোগ জীবন প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকবেন আবার পরের পর্বে দেখা হবে জয়গুরু বন্দে পুরুষ উত্তম